La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Good morning and blessed Sabbath. Et bonjour et bon sabbat à vous. It's a pleasure to be here. C'est un plaisir d'être ici. Our message this morning is on the three atonements. Et le message de ce matin porte sur les trois expiations. <coughs> And when we speak about atonement, it's important that we understand what we mean by atonement. <coughs> Lorsque nous parlons de l'expiation, il est important de comprendre euh, ce que cela implique, l'expiation. Ce que in cela a, signifie. In a broader sense, this morning, our subject is about the sanctuary. Euh, dans un sens large, ce matin, notre sujet porte sur le sanctuaire. But the sanctuary was all about the plan of redemption. Mais le sanctuaire, voyez-vous, portait sur le plan de la rédemption. It was an illustration of the plan of redemption in its various aspects. Dans ses différents aspects, c'était une illustration du plan de la rédemption. And redemption is the restoration of human beings back into the image of God. Et la rédemption est la restauration de l'être humain à l'image de Dieu. There are a number of different different elements that that God had to deal with. In, in this restoration process. Et dans ce processus de restauration, il y a un certain nombre d'éléments euh, avec lesquels Dieu, euh, que Dieu doit traiter. Sorry, because I have a little trouble. He did not convert the, the file. So. And I thought that it was, but I tried to again. Okay. Excusez-nous, on a un petit souci de... J'arrive pas à afficher le, le, le document, en fait. Uh, au pire, je l'affiche... Euh, je l'affiche... Comme ça. I'm not sure. In Psalm 77:13, dans le psaume 77 verset 13, it tells us, "Thy way, O God, is in the sanctuary." Il nous est dit dans la version King James, "Ta voix, Seigneur, est dans le sanctuaire." Who is so great a God as our God? Qui est un Dieu aussi grand que notre Dieu? The, the ways of God, the plans, the, the method that God has to restore man to the image of God is revealed in the sanctuary. La manière de Dieu, son, la, son, ce qu'il va faire pour restaurer l'homme à son image, eh bien, cela se trouve illustré dans le sanctuaire. The version that, 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 that you use in French, we do not have a good translation of this verse. That's why I translate the King James Version. Okay. <laughs> okay. That's why I do not, I, I do not display this verse. In Genesis chapter 3, verse 8. En Genèse, chapitre 3, uh, verset 8. We read how... God was walking in the garden. Nous, nous lisons la manière dont Dieu euh, marchait dans le jardin. In the cool of the day, the morning and the evening. Um, aux extrémités de la journée, le matin et le soir. After sin, it tells us that Adam and Eve hid themselves from the presence of the Lord. Après le péché, il nous est dit que Adam et Ève se, se, se cachèrent eux-mêmes. Ils se retirèrent de la présence de Dieu. But prior to this time, Human beings had direct communication with the Father. Mais avant cela, l'être humain avait une communication directe avec le Père. It tells us in Patriarchs and Prophets, page 67. Il nous est dit en, dans le livre... Excusez-moi. Il nous est dit dans, dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 45 et au, vers, et au paragraphe 2, que... Euh, dans votre, et là il est question d'Adam, dans votre innocence, 
Vous avez pu vous entretenir avec votre Créateur, mais votre péché, vous ayant séparé de lui, il n'y a que l'expiation de son Fils qui puisse franchir cet abîme, ouvrir une voie de communication entre le ciel et la terre, et apporter aux hommes le salut et la joie. Vos relations personnelles avec le Créateur, actuellement supprimées, se continueront par l'intermédiaire de son Fils et de ses anges. Sin brought about this separation between God and man. Le péché a introduit cette séparation entre Dieu et l'homme. And without the presence and blessing of God, we can't even have any kind of good thoughts or or good intentions. Et sans la euh, sans la présence de de, de Christ entre Dieu et l'homme, nous sommes incapables d'avoir euh, des bonnes intentions ou ne serait-ce que des bonnes pensées. We would not feel sorry for our sins. Nous ne pourrions même pas nous, nous sentir euh, désolés, être, euh, être désolés pour nos, nos, nos péchés. We would not even recognize sin. Nous, nous, nous ne pourrons même pas reconnaître le péché, en fait. And so, some provision had to be made to to restore the help that God could give to human beings. Et donc une provision doit être faite afin de restaurer euh, l'aide que Dieu doit peut apporter à l'être humain. Because left to himself, man was completely helpless. Parce que laissé à lui-même, euh, l'homme est complètement dépourvu de secours. Lost, condemned to death. Il est perdu et condamné à la mort. The The plan that God had entered into with His Son was that Jesus would take upon Himself humanity. Le plan dans lequel Dieu est entré avec son Fils était que euh, il prendrait, ce dernier prendrait euh, sur lui l'humanité. And the sanctuary, with its different services, reveals different aspects of the reconciliation or atonement that was brought about because of Christ. Et le, le, le sanctuaire, à travers tous ces aspects, euh, nous montre euh, la, la réconciliation euh, qui est faite par Christ. In the sanctuary, dans le sanctuaire, we see this atonement or reconciliation In three different places of the physical sanctuary. Nous, nous voyons qu'il y a euh, ces, ces trois expiations dans les trois lieux qui composent le, le sanctuaire. Is it converted? Uh, no, I don't think it will because uh, I think we... Oh, yes, maybe, 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 maybe. Okay, let me see that. Excusez-nous, on a un petit souci. On essaie de réparer ça. Loué soit Dieu, merci. Amen, alléluia. <laughs> ok. Good. Yes. Donc on était, on était là. Voilà, c'est bon. On peut rester là. So, in these three different places, we see three different ways that God has reconciled humanity to Et himself. Dans ces trois différents lieux que, qui, que, que, qui composent le sanctuaire, nous voyons les, les trois manières par lesquelles Dieu réconcilie euh, l'homme avec lui-même. These three places are the courtyard. Ces trois lieux sont le parvis, the holy place, le lieu saint, and the most holy place. et le lieu très saint. First of all, let's consider the courtyard. Uh, premièrement, considérons le parvis. In Exodus 29, verse 42, en Exode, chapitre 29, verset 42, we read, nous lisons, « C'est un holocauste que vous offrirez continuellement dans vos générations à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel où je me trouverai avec vous pour te parler. » The burnt offering was offered at the door of the tabernacle, still in the courtyard, and that God would meet there to speak with, with 
humanity. Et ce texte nous dit que le l'Holocauste serait fait euh, après la porte, donc euh, du qui, qui 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 donne l'entrée sur le parvis, et que en fait Dieu se trouverait là pour rencontrer euh, la personne qui ferait l'offrande. This is significant because sin brought about separation between God and man. Cela est vraiment significatif puisque voyez-vous le péché a amené une séparation entre Dieu et l'homme. But here God is saying that he's going to meet us and speak with us. Mais là Dieu il dit qu'il va nous trouver, nous rencontrer et nous parler. Demonstrating an atonement, demonstrating a reconciliation with God has taken place. Il va euh, démontrer euh, l'expiation euh, et il va manifester et démontrer euh, la réconciliation qui, 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 qui a lieu entre Dieu et l'homme. The courtyard is where the altar of burnt offering was and that is the place where the sacrifices were killed. Et le parvis était l'endroit où se trouvait l'autel des holocaustes et c'était là que les sacrifices étaient tués, étaient, étaient, étaient faits. This signifies the place where Christ was killed, which is this earth. Cela représente euh, le, 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 le lieu, l'endroit où Christ euh, fut, fut tué, c'est-à-dire cette terre. In contrast to heaven that Uh, is represented by the holy place. Uh, et le contraste est que le, le ciel eh bien, est représenté par le les holy place uh, plural pl 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 ou singular? Um, plural. Ok. Uh, est, est représenté par les lieux saints. Donc, lieux saints et lieux très saints. But let's notice one more aspect of this courtyard. Or this earth. Et notons un aspect particulier de, de ce par, du, du parvis, du parvis dans, avec la citation suivante. Here in Desire of Ages, page 113. Ici, dans le livre Jésus-Christ, à la page 94, paragraphe 2. Je vais lire. La parole, la parole dit à Jésus au Jourdain, donc la parole de Dieu, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Embrasse, donc la parole embrasse l'humanité tout entière. Dieu parle alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme des êtres sans valeur. Sa grâce magnifique nous a été accordée en son bien-aimé. Ephésiens 1, 6. La gloire, elle continue, oui, la gloire qui enveloppe le, le Christ est un gage de l'amour que Dieu a pour nous. Elle atteste la puissance de la prière. Elle montre comment la voix humaine peut atteindre l'oreille de Dieu. Comment nos supplications sont accueillies dans les parvis célestes. This is the first time that the Father himself communicated directly with this earth after sin. Cela est la première fois que le Père lui-même en personne communiqua directement avec l'humanité et ce après le péché. The voice of deity was heard At Mount Sinai, delivering the Ten Commandments, but that was Christ. La, la voix de la déité, de la divinité, euh, s'est fait entendre euh, sur le Mont Sinaï pour promulguer euh, les, 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 les dix commandements. Mais il, il s'agissait là de la voix de Christ. But now the Father Himself speaks to humanity. <coughs> mais, mais maintenant, le Père lui-même parle à l'humanité. This was a testimony that communication. Had been restored between God and man. Cela était un témoignage euh, rendu pour signifier que la communication avait été ré rétablie, restaurée entre Dieu et l'homme. Et le paragraphe continue en disant, « À cause du péché, la terre a été séparée du ciel. Elle est devenue étrangère à sa communion. Mais Jésus a rétabli, a rétabli -moi, la liaison avec la sphère de la gloire. Son amour a enveloppé l'homme et atteint les plus aux cieux. La lumière qui, à travers les portiques, descend sur la terre du Sauveur, descendra aussi sur nous si, par la prière, nous demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu'entend Jésus répétera à toute âme croyante, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » 
divine help was brought within reach of humanity. L'aide divine fut euh, apportée, fut, fut, fut mise à la portée de l'humanité. In Exodus 28:29, en Exode 28 verset 29, we read about the the breastplate that the priest would wear when he went into the sanctuary. Nous lisons euh, concernant euh, le pectoral de, que le prêtre portait lorsqu'il entrait dans le sanctuaire. And on this breastplate were 12 stones Et representing the 12 clans or tribes of Israel. Et sur ce pectoral il y avait 13, euh, 12 pierres qui représentaient les 12 clans ou 10, 12 tribus euh, d'Israël. Et là, il est dit, « Ainsi, Araon portera les noms des enfants d'Israël au pectoral du jugement, sur son cœur, quand il entrera dans le lieu saint, pour servir continuellement de mémorial devant l'Éternel. » Et en Exode 30, verset 36, et en Exode 30, verset 36, speaking about the incense, euh, parlant au sujet de l'encens, there was also offered in that holy place qui, of the tabernacle, qui était également offert dans le lieu saint du tabernacle. It says, il est dit, tu empileras bien, <coughs> je reprends, tu empileras bien menu une partie et tu en mettras devant le témoignage dans le tabernacle d'assignation et je me trouverai avec toi. Ce vous sera une chose très sainte. We read here that God once again says, "Where I will meet with thee." Il est, il est dit ici, là où je me trouverai avec toi. So God would meet with His people in the holy place of the heavenly sanctuary as well. Donc là, nous voyons également que Dieu allait se trouver avec son peuple dans le lieu saint du sanctuaire, tout comme il l'avait fait. Il avait dit qu'il allait le faire dans le, dans le parvis. First, we find God coming. To man and restoring that communication in the form of Christ. Euh, premièrement, nous voyons que Dieu vient à l'homme en restaurant la communication et ce en Christ. The second aspect of this reconciliation now is mentioned in that man is brought into the in, into the presence of God through the representative. Christ. Et le deuxième aspect est que il nous est dit que là cette fois-ci c'est l'homme qui est amené à Dieu à travers la représentation de Christ en Christ. Our mediator, our intercessor and representative. Lui qui est notre médiateur, notre notre intercesseur, notre représentant. We will enlarge upon this a little bit more these different aspects. Nous allons euh, grossir ces différents aspects un peu plus tard. There is a third aspect which we will be dealing with in our next study. Il y a un troisième aspect que nous traiterons dans notre prochaine étude. But going back to this um, to this second aspect of atonement, Hebrews 9:24. Mais revenons à ce deuxième aspect de l'expia de l'expiation en Élisons Hébreux 9 verset 24. Tells us. Et je lirai, « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » It tells us that the holy places made with hands, that is the sanctuary that Moses had built in the wilderness, this is figures of the true, which is in heaven. Il nous a dit ici que le... le le, le, le sanctuaire et mais notamment le, le lieu euh, saint, mais tout le sanctuaire en fait, que Moïse, Dieu a demandé à Moïse de, de mettre en place dans le, dans le désert, et eh bien cela est, est, une, est une image du véritable qui se trouve dans le ciel. Where Christ is, has entered, où Christ, dans lequel Christ est entré. And the last part of the verse tells us, in the presence of God for us. Et la dernière partie du verset nous dit « en présence de Dieu pour nous ». So, Christ, first of all, Christ came to this earth representing God to humanity. Donc, premièrement, Christ est venu sur cette terre pour représenter Dieu à l'humanité. 
Secondly, he went to heaven representing humanity to God. Deuxièmement, il est monté au, au, dans les cieux, au ciel, pour représenter l'humanité à Dieu. The holy place of the sanctuary in heaven contained three articles of furniture. Le, le lieu saint du sanctuaire euh, céleste euh, et, et bien il, il, il comporte euh, trois, euh, trois, trois articles je dirais ou trois euh, objets il y a trois objets qui le composent à l'intérieur and the priests work at each one of these pieces of furniture represented different aspects involved in our salvation et les, les prêtres euh, et bien opèrent devant ces trois euh, trois objets trois Trois, oui, c'est trois, trois objets euh, qui représentent euh, différents aspects du plan du salut. There was the table of showbread with, with loaves of bread upon it. Il y avait euh, la table des pains de proposition avec euh, des, des, des deux lots de pain qui étaient de, posés dessus. Which had to be changed with fresh bread on a regular basis. Qui devait être euh, 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 remplacé par euh, du, du pain euh, fraîchement cuit euh, sous une base régulière. And the lamps emitting light which had to be filled with oil and maintained and trimmed. Et euh, la, le chandelier qui devait être rempli, rem, rempli d'huile et euh, maintenu et entretenu. And the altar of incense. Et l'autel euh, de, 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 de l'encens where fresh incense had to continually be applied to the coals of fire. Où on devait constamment continuellement ajouter de l'encens afin que cela puisse fumer. Just touching on the third aspect now of this atonement before we go back in more detail. Euh, je vais juste toucher un peu le le, le, le troisième point mais il y a mais juste le toucher et nous allons ensuite revenir euh, en arrière in Exodus 25, 22, en Exode chapitre 25 verset 22 we read, nous lisons et je me trouverai là avec toi et je te dirai de dessus le propitiatoire d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage tout ce que je te commanderai pour les enfants d'Israël so this most holy place is the third place in the sanctuary where God says he would meet with us. Donc le, le lieu très saint est le troisième endroit euh, dans le sanctuaire qui, où, où, où Dieu déclare pour la troisième fois qu'il qu va euh, rencontrer, il va, il va avoir un, un, un rendez-vous ici avec euh, les, les enfants d'Israël. Signifying reconciliation or atonement. Ce, ce, cela, et cela signifie euh, réconciliation ou expiation. Going back to the courtyard, uh, revenons dans le parvis maintenant. It was in the courtyard that the sacrifices were killed. Uh, C'était dans le parvis que les sacrifices étaient étaient faits. But there was, in particular, a sacrifice that was entirely disposed of in the courtyard. Mais il y avait un, un, un sacrifice particulier qui était disposé dans le parvis. Because each one of the sacrifices were dealt with in slightly different ways. Uh, parce que um, chaque sacrifice était traité d'une manière uh, légèrement différente. There were burnt offerings and that's what we're going to discuss here. Il y avait les holocaustes et c'est ce dont nous allons parler maintenant. There were sin offerings. Il y avait des offrandes pour le péché. Peace offerings. Des offrandes de paix. Trespass offerings. Euh, des offrandes pour la transgression. Meat offerings. Des meal offerings. Euh, des offrandes de En fait, c'est c'est par exemple, c'était il fait flower oui, oui, grain. Ils, voilà, ils offrent un gâteau en fait. Donc c'était le terme général, je n'ai pas. And drink offerings. Et la, les boissons aussi pouvaient servir pour les, les offrandes. Etc. Voilà, de, 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 de différents types. But 
concerning the burnt offering, the blood and the flesh, the entire animal was was disposed of there in the courtyard. Et concernant l'holocauste, la chair ainsi que le sang de l'animal était euh, consta- était était utilisé euh, sur l'autel et dans le parvis. In the Vedicus, and um, we read just previously when God introduced the burnt offering, He said it was to be offered at the door of the tabernacle where He would meet with His people. In other words, signifying atonement, a, an aspect of atonement. Tout à l'heure, nous avons vu que, lo, que lorsque euh, l'Holocauste, on, on, on l'a vu la première fois, et eh bien Dieu a dit qu'il devait être offert à la porte du sanctuaire, donc euh, dans le parvis, et Dieu a dit que c'est là qu'il allait se rencontrer. C'est là, c'est là qu'il allait rencontrer les enfants d'Israël. Leviticus 1, 4 et 5. Et maintenant, nous lisons Lévitique 1, versets 4 et 5, où il est dit, « Et il appuiera sa main sur la tête de l'Holocauste, et il sera agréé en sa faveur pour faire expiation pour lui. » Puis il égorgera le veau devant l'Éternel, et les fils d'Araon, les sacrificateurs, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Notice the blood was sprinkled on the altar and poured out at the base of the altar. Notez que le sang était euh, euh, aspergé sur euh, l'autel et qu'il devait être également euh, répandu tout autour de l'autel. This is significant but we don't have time to go into the details of that right now. Cela est très significatif mais nous n'avons pas le, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans tous les détails à présent. But notice that it says that it makes atonement. Mais notez qu'il est dit que cela fait l'expiation. Atonement is not something that happened just once in a year. La L'expiation n'est pas quelque chose qui a lieu juste une fois dans l'année. There was a one day in a year that was called the day of atonement. Il y a il y a oui un jour dans l'année où il qui était quali, qui était appelé qualifié du, du jour des expiations. And when we think of atonement, oftentimes our minds think only of that one. Day. Et lorsque nous pensons à l'expiation, généralement, dans notre esprit, nous ne pensons qu'à ce jour des expiations. But atonement has different aspects. Mais voyez-vous, la, l'expiation a différents aspects. <coughs> It was a burnt offering that Abraham offered. C'était un holocauste que Abraham avait fait réaliser. In Genesis 22:2. En Genèse chapitre 22 verset 2, God asked Abraham to offer Isaac as a burnt offering. Dieu demanda à ce que Abraham offre Isaac en holocauste. And when Isaac and Abraham were walking up the mountain, et lorsque Isaac et Abraham euh, euh, gravirent la montagne, Isaac exclaimed, "We have the wood and we have the fire, but..." Where is the where is the lamb for a burnt offering? Il a dit que nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour le le le, le sacrifice? And notice what God le, said le in verse 8. Et, et remarquez ce que Dieu a déclaré. Au, Abraham said. Au, ce que Abraham a déclaré au verset 8. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le locust. Et ils marchaient tous deux ensemble. And this is significant because that is what God did for us. Cela est significatif car c'est ce que Dieu a fait pour nous. He himself provided a burnt offering. Il a lui-même pourvu à un, un, un holocauste, un sacrifice pour l'holocauste. He made the first step il a, toward reconciliation. Il a opéré le premier pas, la, la première étape pour notre réconciliation. In the case of the sin offering, dans le cas du de l'offrande pour le péché. Who is to bring the sin offering? Qui devait amener l'offrande pour le péché? Le, um, the, 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 the head of the, of the family, she said. Not quite um, the answer that I was looking for. Ce n'est pas la réponse que je cherchais là. If you... If you sinned, si vous, vous avez péché, vous avez péché, you yourself 
were to bring an offering, a sin offering. Vous deviez vous-même apporter euh, euh, une, une offrande, une, une offrande pour le péché. You see, in the case of the burnt offering, another could offer it on your behalf. En, dans, dans, mais dans le cas de l'Holocauste, quelqu'un pouvait l'offrir pour votre cause, pour vous, à votre place. But not so with the sin mais ce n'est pas le cas pour l'offrande pour le péché. Let's take a closer look. Euh, ayons un regard euh, plus rapproché de cela. There was a, an offering, a, a sacrifice that was made every day, once in the morning and once in the evening. Il y avait un, un, une, une offrande, un sacrifice qui était fait euh, euh, chaque jour, un le matin et un le soir. And This was for the entire nation. Et cela était pour la nation tout entière. It was performed by the priest. Cela était euh, accompli par les par les prêtres. In previous times, times before Israel as a nation, Abraham offered a burnt offering. Noah offered a burnt offering. Euh, et dans les temps qui ont précédé, euh, dans les temps qui ont précédé cela. Um, Abraham a offert des holocaustes. Noé aussi en a offert. Abel offered a burnt offering. Uh, Abel a, a, a fait des holocaustes. But now in the, in the time of Israel as a nation, the priest was offering a morning and evening burnt offering for the entire nation. Et là, au, 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 à l'époque où Israël est devenu une nation, eh bien, le, le prêtre a, les prêtres offraient des, des, des holocaustes pour l'ensemble de la nation. Did you read it? Uh, I did not read it. Okay. Okay. Et voici, dans Exode 29, verset 38, et voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an, chaque jour, continuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second, tu l'offriras entre les deux soirs. Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Tu y feras la même oblation que le matin et la même libation en, agré en agréable odeur un sacrifice fait par le feu à l'éternel. C'est un holocauste, verset 42, c'est un holocauste que vous offrirez continuellement dans vos générations à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'éternel où je me trouverai avec vous pour te parler. Je me trouverai donc là avec les enfants d'Israël et, et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. In Patriarchs and Prophets, page 354. Dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 324, paragraphe 5, concerning <coughs> this morning and evening offering, concernant ce sacrifice du matin et du soir, il est dit que chaque matin et chaque soir, on offrait sur l'autel un agneau d'un an et des gâteaux pour signifier la consécration quotidienne de la nation à l'éternel, comme pour réclamer le bénéfice du sang expiatoire du Rédempteur promis. Alors, je précise ici que la version, la fin du paragraphe, du moins de cette phrase, a été pas correctement traduite en français, puisque en anglais, elle, elle dit, Ellen White, que euh, le, cela a été fait pour signifier la dépendance de la nation au sang expiatoire. Donc, j'ai pris la version française, mais ce n'est pas très respectueux du, de l'original anglais. En fait. I precise them what, what I said unto you that it was not correctly translated. In the case of Job, dans le cas de Job, Job chapter 1 verse 5, en Job chapitre 1 verset 5, il est dit et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier. Et se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils renié Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job toujours. Notice that Job, here in the, the times when his sons and daughters were, were having right. a feast and a party, mm -hmm. he was concerned about their salvation and he offered a burnt offering. Et notez que, 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 que Job, au, au temps où ses fils enfants étaient vivants et au temps où il, il s'amusait, il faisait des fêtes et, eh bien, euh, 
il était concerné par leur salut, si bien qu'il offrait des, des holocaustes euh, pour, pour eux. So this is a situation um, like what Sister Isabel mentioned earlier that the father was offering an offering for the children in the family. Et donc c'était une situation euh, qui c'était là la situation dont avait mentionné Reine Marie, Isabelle, où euh, effectivement c'était le, le, le père offrait une, une, une offrande pour la pour sa famille. Um, This is Brother uh, Raymond. Raymond. Yeah. Raymond. Um, Brother Raymond. Frère Raymond. If you are praying earnestly for your your children and your grandchildren. Si tu pries euh, avec ferveur, honnêtement, pour tes enfants et tes petits enfants. Can they be saved, regardless of what they do? Peuvent-ils peut, peut, peut être sauvés indépendamment de ce qu'ils font? Tu oui? thinking, I think. Tu réfléchis là. D'accord. Okay. Bon, on, on a ta réponse, hein? So they can do anything they want now. Donc, uh, est, est, they can kill and steal and, donc, and live peuvent, in the world. Ils peuvent, ils peuvent tuer, ils peuvent vivre dans le monde, ils peuvent voler. And as long as you're praying like Job. Et autant que tu pries comme Job, they will be saved. Ils seront sauvés. C'est cela? Non, 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 non. No. No. So donc. So why was Job praying for his his children? Donc pourquoi Job priait pour ses enfants? Does it do any good to pray for our children? Our husbands. Uh, est-ce que our wives. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est bien de de prier pour notre notre mari, notre ou notre femme ou Qu'y a-t-il là-dedans? Job must have thought so. Dieu a pu penser Job a, a pu penser ainsi. See, there's different aspects to our salvation, and il y a différents aspects dans notre salut, voyez-vous. I want us to notice. Et je souhaite. Mm, 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 mm. Je souhaite noter. <laughs> okay, we have been disconnected. Je souhaite noter la chose suivante. I want us to notice here in Leviticus 1, 4, and 5 that. The burnt offering makes an atonement. Uh, je souhaite noter ici en, qui, que dans en Lévitique chapitre 1 verset 4 à 5 qu'il est dit que le l'holocauste uh, fait l'expiation. Sorry for those who are online, we have been disconnected. And donc uh, ici en Lévitique chapitre voilà, chapitre 1, verset 4, il est dit quoi que « Et il sera agréé en sa faveur pour faire expiation pour lui. » D'accord Donc, l'Holocauste. Let's read the verse. Et ils ont le verset. <coughs> « Et il appuiera sa main sur la tête de l'Holocauste et il sera agréé en sa faveur pour faire expiation pour lui. » Verse 5, 2. « Et puis, il égorgera le veau durant, devant l'Éternel et les fils d'Araon, les sacrificateurs, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel. » qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. There must have been some value in the, the burnt offering offered for another. Otherwise, God would not have told the priest to offer a burnt offering for the nation. Il devait y avoir une valeur dans l'holocauste le, le, qui était faite pour autrui, quelqu'un d'autre que soi. Autrement, Dieu n'aurait pas demandé aux sacrificateurs de, de faire des holocaustes pour la nation tout entière. He would not have asked or impressed Noah to offer a burnt offering il, for, for the world. Il n'aurait pas, autrement, il n'aurait pas non plus euh, mis à cœur à Noé de faire des holocaustes dans, en, en, dans, pour le bénéfice du monde, en fait. Or Job to offer a burnt offering for his children. Ou Job, pour le, pour, oui, ou Job dans, concernant ses, ses enfants. The burnt offering, it says here, makes atonement. Il est dit ici que l'Holocauste fait l'expiation. But this atonement was not complete in and of itself. Mais euh, cette expiation n'était pas complète en elle-même. You may remember the title of our message this morning is Three Atonements. Rappelez-vous du titre de notre message de ce matin 
qui est les trois expiations. The first step in the atonement was God in Christ coming to us, coming to this earth. La première étape dans l'expiation est Dieu qui vient à nous sous cette terre par Christ. Opening the way whereby we can receive divine help and communication and blessings. Ouvrant la voie à travers laquelle nous pouvons recevoir l'aide divine, les bénédictions ainsi que la communication divine. Revealing the Father to us uh, and His character. Qui est, est, est révélant le, le, le Père à nous ainsi que son caractère. And without that, we could not even repent because we wouldn't be sorry. Et euh, sans cela, voyez-vous, nous ne pourrions même pas nous repentir car nous ne ressentirions même pas euh, le, la, la, la désolation qu'il convient pour cela. But it was absolutely necessary as a first step to bring man back to God. Mais il était absolument nécessaire que la première étape soit de ramener l'homme à Dieu. We have read this verse already that it's there that in the courtyard nous avons déjà lu euh, ce verset euh, où il est dit where this burnt offering is offered that god initially communicates with man um, où le l'holocauste était offert que dieu communiquait avec l'homme dans le parvis je crois notice vous. these verses with me in romans 5 maintenant notez avec moi le le, le verset en romains euh, 5 uh-huh. romains chapitre 5 We've got them on the slides, but, uh, Nous avons les slides parce qu'il y a beaucoup de versets, mais you look in your Bibles, si, will be more meaningful to you. si vous regardez dans vos Bibles, cela aura certainement plus de, de, de sens ou fera plus d'impression pour vous. Verse 8. Au verset 8, à partir du verset 8, until verse 12. Just one verse just, at a time. Ok, just, okay Romain, 8, oh, uh, Romain 5, verset 8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. While we were yet sinners. Alors que nous étions encore des pécheurs. But the sinner, remember, is disconnected from God, mais separated from rappelez-vous God. que le pécheur est déconnecté de Dieu, séparé de Dieu. But because of the atonement, because of Christ, mais, that reconciliation was possible. Mais en raison de, la, de l'expiation, en raison de Christ, euh, eh bien, cette, cette, cette réconciliation a pu avoir lieu. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Étant donc, euh, étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serions-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. And verse 10. Et, et verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. When we were enemies, alors que nous étions des ennemis, don't ever think that you're too sinful to come to Christ. N'avez-vous pas fait? Can you repeat yourself? Don't ever think that you're too sinful to come to Christ. Pensez-vous que vous êtes trop pécheur pour venir à Christ? Because he's come to you already. Parce que non, il, il est déjà venu à vous en premier. C'est lui qui vient à vous en premier. He's taken the first step. Il a opéré, il a fait le premier pas. It was sinners that Christ ministered to. C'est, euh, les pécheurs, c'est, c'est les pécheurs que Christ est venu servir lorsqu'il était sur terre. He sat at the table of sinners. Il s'est assis à la table des pécheurs. For if when we were enemies we were reconciled to God, by the death of his son much more being reconciled we shall be saved by his life car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons nous sauvés par sa vie the way has been made possible that sinners can present their petitions to god euh, eh bien la voie a été tracée euh, grâce à laquelle les pécheurs peuvent présenter leurs pétitions, c'est-à-dire leurs requêtes à Dieu, and seek help et ainsi rechercher euh, l'aide divine, that they might be saved by his life. afin qu'ils pe- afin qu'ils puissent être sauvés par sa vie. Now notice verse 12. Wherefore is by one man, who is that one man? Maintenant notez le verset 12. Il est dit que c'est par un homme. Qui est cet homme? Sin entered into the world. Que le péché est entré dans le monde. Qui est cet homme? Who, who is that one man? Qui est cet homme? Adam. 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 Oui. 
And so death passed upon all men. Et donc euh, la, la mort s'est étendue à, 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 à tous les hommes. For they all have sinned. Car euh, parce que tous ont péché. This, the human race and this world was cut off from God by sin, by the sin of Adam. Le, la, la, la race humaine, ce monde, euh, fut euh, éloigné de Dieu en raison du péché, du péché d'Adam. But atonement was made. Mais l'expiation euh, fut faite. Atonement that, that restored communication. Une expiation qui restaure la communication. And made possible our salvation. Et qui rend possible notre salut. Notice verse Notez maintenant le verset 18. Uh, um, 18. Verse, uh, yeah, 18. Verset 18. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Notice that condemnation came upon all by that one man, but... All were made justified by one man. Notez que la condamnation est venue sur tous par un seul homme, mais que la justice viendra à tous maintenant par un seul homme. But something else is needed. Mais quelque chose d'autre est nécessaire. Let's read first, uh, first of all, 2 Corinthians 5:19. Et pour cela, lisons premièrement 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, où il est dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leur péché. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est le monde qui fut réconcilié avec Dieu. That is what's represented in the burnt offering. Voilà ce qui était représenté dans l'Holocauste. C'était le premier pas dans notre atonement. C'était Christ coming to this world to bring God within the reach of man and angels through Christ. C'était la première étape de l'expiation. Euh, Dieu venant à l'homme et, et ce par Christ et nous recevons ainsi euh, également par cela nous avons le secours des, des, des anges de l'Éternel. But let's consider now the sin offering. Euh, mais maintenant considérons l'offrande pour le péché. Leviticus 4:29. And then 35. En Lévitique chapitre 4, verset 29 et verset euh, 35. Il appuiera sa main sous la tête du sacrifice pour le péché et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'Holocauste. Ça, c'est le verset 29. Le verset 35 dit, bon, verset 35, le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Notez bien qu'il est dit que le, le prêtre fera une expiation pour le péché And it should be forgiven. et qu'il lui sera pardonné. So the sin offering also makes atonement. Donc l'offrande pour le péché fait également l'expiation. In Leviticus 6, 25 and 26. En Lévitique chapitre 6 verset 25 et 26. When a um, when a sin offering was was killed, it says in verse 26 that the priest that offers it was to eat it. Lorsqu'une um, offrande uh, pour le péché était offerte, il est dit que le prêtre devait uh, la en manger. Remember that in the case of the sin offering, the sins had been confessed on that, on that animal. Oh, uh, notez que pour l'offrande pour le péché, que au préalable, le péché avait été confessé sous la, la, la tête de l'animal qui était offert. So in eating the flesh, the priest was taking upon himself, in, in himself, sinful flesh. Donc en, en, en mangeant la chair de cet animal, le, le, le prêtre participait, il consommait, il mangeait euh, euh, la, cette chair déchue ou pécheresse. Significant of the fact that Christ 
took upon himself our humanity. Cela signifie montre est une préfiguration que Christ a pris sur lui-même euh, notre humanité, our sinful flesh, notre nature déchue, une pécheresse, une pécheresse. Now in the case of the sin offering, maintenant dans le cas du, de l'offrande pour le péché, the sinner himself brought the offering. Le pécheur lui-même amenait l'offrande. This was done for specific sins. Cela était fait en raison de péchés bien particuliers. When it came to the knowledge, lorsque cela revenait à sa connaissance. When the conscience was pricking the individual, lorsque la conscience est eh bien travaillait l'individu. This was not something that someone else could offer for you. Cela n'était pas euh, une, une, off une offrande que quelqu'un pouvait offrir à votre place pour vous. And and there were um, in the case of this sin offering, we just read the priest would eat the flesh. Et dans le cas de l'offrande pour le péché, nous avons lu que le prêtre devait manger la chair. Or in certain cases. The blood of the animal was taken inside to the to the sanctuary. Ou dans certains cas, le sang de l'animal était introduit dans le sanctuaire. This is different than what happened with the blood and the flesh of the burnt offering. Cela était différent de ce qui arrivait avec le la chair et le sang de l'holocauste. Remember in the case of the burnt offering, all the flesh, all the blood stayed in the court. Rappelez-vous que avec l'holocauste, toute la chair ainsi que tout le sang restait dans le parvis. Representing that the atonement was for the courtyard, for the earth. Cela représentant que l'expiation était pour le parvis, c'est-à-dire pour la terre. You see, the burnt offering gives us a temporary probationary life. Voyez-vous, l'Holocauste le, le, nous, 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 nous accorde euh, une, un temps de probation euh, dans notre vie. But that's not enough Mais cela n'est pas euh, suffisant for eternal life. pour la vie éternelle. We need to bring our own sin offering. Nous avons besoin d'amener notre propre sacrifice pour le péché. We need to recognize our personal sin and confess Those sins. Nous avons besoin de reconnaître nos péchés individuels et ainsi que de les confesser. Because it's only those sins that are taken upon the priest into the sanctuary. Parce que ce ne sont que euh, ces péchés-là qui sont portés par le prêtre et introduits dans le lieu et dans, et dans, dans, le, dans, le, dans le sanctuaire. Only those who have brought a sin offering are represented by the priest in the The sanctuary. Seuls ceux qui apportent une offrande pour le péché sont, repris, sont représentés par le prêtre dans le sanctuaire. The priest eating the flesh of the sin offering signified the partaking of human flesh and becoming our representative. Le, le prêtre mangeant la chair de l'offrande pour le péché représente Christ participant à la nature déchue de l'homme en devenant notre représentant pour Dieu. Here it describes in these verses the sin offering for the congregation et and also for the priest it was similar the blood was taken inside. Et dans ces versets il, de Lévitique 4 qu'il est décrit euh, comme euh, l'offrande de pour l'assemblée euh, qui était oui et donc euh, comment il était euh, euh, sprinkled before voilà aspergé devant le voile etc dans les 24 euh, but we read in Hebrews 9, 12, euh, mais maintenant nous lisons en Hébreu chapitre 9 verset 12 neither by the blood of goats and calves but by his own blood que nous sommes entrés une seule fois dans le Saint des Saints, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. The things that the priests did here in the earthly sanctuary typified the work that Christ is doing for our salvation. Les choses qu'opéraient les, les prêtres dans le sanctuaire céleste typifiaient l'œuvre que Christ est en train d'accomplir pour nous actuellement dans le sanctuaire céleste. Christ entered into the heavenly sanctuary in the presence of God, not with blood from animals, but by his own blood, the, 
virtue of the fact that he died for us. Christ est entré dans le, le, le très saint du sanctuaire céleste, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, et ce en vertu du fait qu'il s'est d'abord offert pour nous. For Christ is not entered into the holy places made with hands. Go ahead and read that. Car, disons-nous, en Hébreu 9, verset 24, Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. So he is there as our representative. Donc, voilà où se trouve notre représentant. If we bring our personal sin offering. Euh, si nous amenons notre offrande pour le péché, qui nous appartient, notre offrande pour le péché. It's not enough that your father or your grandfather is praying for you. Ce n'est pas euh, suffisant que votre père ou votre grand-père prie pour vous. That may avail to give you another opportunity, another probation, afin que vous puissiez avoir une autre opportunité ou un autre temps de probation, a longer earthly life in which to make that choice. Ou une vie sur terre plus longue. À... Dans la, durant laquelle vous, vous pourriez faire votre choix. But we have life our is for us. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle parce, simplement parce que notre Père prie pour nous. In summary, Donc, pour résumer, l'atonement a été fait dans le courtier représentant la terre par la burnt offering signifying justification and reconciliation to receive help from God to repent. L'expiation était faite dans le parvis, euh, c'est-à-dire la sur terre, par l'holocauste, ce qui signifiait la justification et la réconciliation pour recevoir l'aide venant de Dieu pour se repentir. Secondly, atonement was made in the holy place by the sin offering granting personal forgiveness and bringing man into the presence of God through Christ as his representative. L'expiation était faite dans le lieu saint par l'off euh, par l'offrande pour le péché euh, accordant un salut euh, accordant un, un pardon personnel et amenant l'homme en présence de Dieu par Christ en tant par Christ tel son représentant. En fait. And we'll save the third aspect for our next study. Et nous allons laisser le, le troisième aspect pour notre pour notre pour l'étude prochaine, la prochaine étude. But notice this next statement here. Mais notez la cette déclaration ici from the Bible commentary. Euh, ici et moi je l'ai prise dans Message choisi volume 1 page 402 paragraphe 2 et 3. Selected messages I found it. Okay. En tant que souverain sacrificateur exerçant ses fonctions au-delà du voile, le Christ a immortalisé le calvaire. Bien que vivant pour Dieu, il ne cesse de mourir au péché, de sorte que si quelqu'un vient à pécher, il a un avocat auprès du Père. Amen. Il sortit du tombeau environné d'une nuée d'anges, étonnamment revêtu de puissance et de gloire. La divinité et l'humanité combinées. Il s'empara du monde que Satan avait revendiqué comme son domaine. Par l'œuvre magnifique accomplie par le don de sa vie, il rendit la faveur divine à toute la famille humaine. Notice that he restored the whole race of men to favor with God. Notez qu'il a restauré toute la race humaine dans la faveur de Dieu. And to use the words of scripture, we've been predestined to salvation. Et pour employer les termes de l'écriture, nous avons été prédestinés au salut. But now we need to make that choice ourselves. Mais maintenant nous avons besoin de faire ce choix pour nous-mêmes. God has made his choice what he wants for us. Dieu a fait son choix de ce qu'il voulait pour nous. He wants every one of us saved. Il voulait que il veut que chacun de nous soit sauvé. But what are we going to do with our choice? Mais qu'allons-nous faire nous-mêmes Quel choix allons-nous faire Are we going to avail ourselves of that? Allons-nous nous, euh, nous, euh, nous soustraire à cela ou nous, nous soustraire ou nous we make avail of that? Are we going to oui, allons take nous, advantage? Ah, voilà, allons-nous prendre that? avantage du moins excusez-moi allons-nous y prendre avantage allons-nous l'accepter? That is the question we need to ask. C'est la question que nous devons nous poser. Amen. Right. Donc nous allons prier. Thank you.
Our Father in heaven, notre Père qui est aux cieux, we ask for thy spirit to impress upon us the significance of the message today. Nous prions pour que tu que ton, par ton esprit tu puisses euh, nous, nous impressionner, oui, imprimer la l'importance de ce que nous avons vu en ce matin. Help us to realize first of all the the value of this gift of probationary life. Aide-nous, premièrement, à comprendre, à réaliser la, la valeur de, du, du don que tu as fait pour que nous puissions avoir ce, ce, ce temps de probation. The gift of reconciliation with God, being able to even present our petitions to God. Le, le don euh, que tu as fait afin que nous soyons à même de pouvoir te présenter nos requêtes. And secondly, I pray that you will impress each heart with the shortness of that probationary life. Et deuxièmement, je, souhaite, je prie pour que tu puisses impressionner tout un chacun de la, de la courte durée de, du, de ce temps de probation que tu nous as donné. Et du fait que nous avons besoin de faire notre décision à présent, de prendre notre décision à présent. To bring our personal sin offering. Afin que nous puissions apporter notre, notre offrande pour le péché. We pray these things in Jesus Et nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobas lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69. 